Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal-aqibatu lil-muttaqin Wa salatu wa salamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Allahumma di Rasul sallallahu alaihi wa sallam Wa tanglu di kilbalai gendai Wari mu'minin di kariyam walari al-putam ayirikum അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതവനെ ഉപകാരമായി അവന് സ്വാലിഹായ ഒരു അമലായി അത് പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ അവൻ സാധിക്കും ആ അമലിനെ അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ആക്കി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവനക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസല മാത്തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഒരു നിരക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അമലുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് അമലികളുണ്ട് ആ അമലികളെയൊക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം അറ്റമില്ലാത്ത പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നല്ലത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തോഫിയത്തിന് പ്രധാനം ചെയ്തു മാറാവട്ടെ നമുക്കറിയാം നാം എല്ലാവരും പലരെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരും പലരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുമാണ് ഈ സ്നേഹത്തിന് നമുക്ക് ഒരു അമലായി നമുക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഗുരുനാഥരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽ പലരും നമ്മെയും അതീറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്നേഹത്തിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജുവിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയോടുകൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്നായിരിക്കും മറുപടി പറയുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജു ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അറ്റമില്ലാത്ത എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂർ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അൽ ഹുബ് ഫില്ല വൽ മുഹബ് ഫില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സ്നേഹിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരാൾ ദേഷ്യം വെക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത്തരക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലാഹു അലി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അന്ത്യനാളിൽ മഹേശ്വറയുടെ ആ ഭയാനകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വിളിയാളം വിളിക്കപ്പെടും അതിനെ മുത്തഹാബൂന ബിജലാലി അലിയോമ ഒലിയോ എവിടെയാണ് എൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച ആളുകൾ അവർക്ക് ഇന്നേ ദിവസം ഞാൻ അറിഷിൻ്റെ തണൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മാഷറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിളിയാളം ഉണ്ടാകുമത്രേ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം മഹത്തരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ ഞാൻ നിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു സുഹാബി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിബിയെ ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന ആളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന ആളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നബിയോട് ആ സുഹാബി വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നീ അദ്ദേഹത്തെ അത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉടനെ മറുപടി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് അയാളോട് ഞാൻ നിന്നെ അബോഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നാ ഞാൻ അടക്കമുള്ള നിങ്ങളടക്കമുള്ള പലരുടെയും പ്രശ്നമാണ് നമുക്കൊന്നും വിവാദത്തിൽ ഒരു ലബ്ധത്ത് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല നിസ്കാരത്തിലായാലും നോമ്പിലായാലും പെരുന്നാളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളിലായാലും പലരും പറയും പെരുന്നാളിൻ്റെ ആ പഴയ ഒരു രസമൊന്നും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നില്ലായി എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സൗന്ദര്യവും നമ്മുടെ ഈ ലബ്ധത്വമൊക്കെ ഈ രസമൊക്കെ പോയി പോയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസുണ്ട് സലാഫത്തുൻ മൻ കുഞ്ഞഫീഹി വജത് ബിഹിന്ന ഹലാഫത്ത് ഈമാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുത്തനിലുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഈമാനിൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിച്ചവനായി അവനിക്ക് എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലൊരു ലബ്ധത്ത് ഒരു രസം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയാണ്
നിസ്കാരം എന്ന് പറയപ്പെട്ട ആ യഥാർത്ഥ നിസ്കാരം ആനന്ദത്തോടുകൂടി നിസ്കരിക്കാൻ അവന് കഴിയും ആനന്ദത്തോടെ ഖുർആൻ കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ അവന് കഴിയും എന്നു വേണ്ട എല്ലാ എല്ലാ അമരുകളും നിഷ്പ്രയാസം ആനന്ദത്തോടുകൂടി ലയിച്ചുകൊണ്ട് അവനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളവനിലാണ് സലാസത്തുൻ മൻകുന്നഫി വജത വജത വിഹിൻ ഹലാവത്തുൽ ഈമാൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സലാസുൻ മൻകുന്നഫി വജത വിഹിൻ ഹലാവത്തുൽ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുത്തൻ്റെ ഒരുത്തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവനിക്ക് ഈമാനിൻ്റെ മാധുര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈമാനിൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഈ ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിരിക്കും എന്ന് വാഹുന്റെ റസൂ സ്വലമാഹു സ്വലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് അവ്വാഹുവും അവ്വാഹുവിൻ്റെ റസൂലും അവനിക്ക് മറ്റാരെക്കാളും ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള മറ്റാരെക്കാളും അവ്വാഹുവിനെയും അവ്വാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെയും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് ഏത് ഇഷ്ടങ്ങളും ഈ രണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ താഴ്ന്നാണിരിക്കുക മറ്റ് ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും അവ്വാഹുവിൻ്റെയും റസൂലിൻ്റെയും അവ്വാഹുവും റസൂലും എന്ന് പറയുന്ന ആ ആഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ താഴ്ന്നാണിരിക്കുക എപ്പോഴും അവ്വാഹു അവൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആ ഒരു മുൻഗണനയായിരിക്കും അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക ഇത്തരക്കാരായ ആളുകൾക്കാണ് അവ്വാഹുവിൻ്റെ ഈ അവ്വാഹു നൽകുന്ന ഈമാനിൻ്റെ ലബ്ധത്ത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരുപാട് പരിശീലനങ്ങളിലൂടെയും അതിൻ്റെ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ അതിനെ നേടിയെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കും രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് അയ്യുഹിബൽ മർഅുഹിബു ഇല്ല ഇല്ല അവൻ ഒരു വിഷ് ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുക അവൻ അവ്വാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ മാത്രമാണ് അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അൽഹുബുഫില്ല വൽബോഫില്ല അവ്വാഹുവിൻ്റെ വജു ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഈമാനിൻ്റെ മാധുര്യം ലഭിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലാഹ് അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ ഏത് അഭാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു നിർവൃതി അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആനന്ദം ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കുളിര് കോരി ഒഴിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു അനുഭൂതി അവനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയാണ് അതേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രമേൽ പവിത്രമുള്ള ഇത്രമേൽ പുണ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമതായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവനെ കുഫ്രീയത്തിൽ നിന്ന് അസത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അവനെ വിശ്വസി ആ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അധാർമികമായ അവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഇനിയും അതിലേക്ക് അതിനെ മടങ്ങിപ്പോകലിനെ തീയിലിടുന്നതിനെ പോലെ കുഫ്രീയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകലിനെ തീയിലിടുന്നതിനെ പോലെ അവൻ വെറുക്കുക അവൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്രമേൽ അള്ളാഹുവിന് ശീർക്ക് വെക്കുന്നതിനെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വെറുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഒരു തീയിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ തീയിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നതിനെ നമ്മൾ വെറുക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം അള്ളാഹുവിന് എതിരി ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വെറുക്കുമ്പോൾ ഇൻഷാഹ്ലാ ഈമാനിൻ്റെ ലബ്ധത്ത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയാണ് പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആനന്ദകരമാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങൾ നമുക്കൊരു പ്രയാസമായി തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജു ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹം ആർജിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മാനികമായ ആവേശമല്ലേ പൂർവ്വ സൂര്യ സൂര്യകളായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അനുഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് നമുക്കും ആ പാതയിലൂടെയൊക്കെ നടക്കേണ്ടതില്ലേ നമുക്കും ആ രൂപത്തിലുള്ള ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതില്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ ആശയ ആദർശങ്ങളെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്നല്ല ലോകത്ത് തന്നെ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഈ മാനികമായ ഉറപ്പോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ ആരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹമായി മാറാൻ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി കരുതുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജു ഉദ്ദേശിച്ച് സ്നേഹ
നമ്മൾ അവനെ ദേഷ്യം വെക്കും അല്ലാതെ ഒരാളോടും ഒരു ദേഷ്യവുമില്ല അങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹദായകമായ ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും മഹിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി മരിക്കുമ്പോൾ അവ്വാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് ഉന്നതമായ പദവികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും നാഥൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള അസൂയത്തോടുകൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ വാഹൃദ് അഹ്വാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹിമുല്ലാ